अगर मैं आप लोगों को ये बोलना अभी तो आप लोगों को वो समझ पाया गया जब मैंने समझाया था कि ए बी में किसी टर्म्स को किस तरह लेना है ए माइनस डी ए और ए प्लस डी हाउ वुड यू टेक दम इन जी पी सेलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जी पी ऑफ टर्म्स इन जी पी सही है ना अगर तीन टर्म्स लेने टेक दम लाइक दिस ए डिवाइड बाई आर कॉमा ए कॉमा ए आर बेटा क्यों लेते इस तरह इसलिए क्योंकि जब आप लोग जीपी में क्वेश्चन आते तो वो कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इन जीपी इज दिस मच सही है ना एंड द स्क्वायर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट इज दिस मच तो बट अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे ना डी पीपल नोटिस के ए डिवाइड बाय आर डॉट ए डॉट ए आर आर एंड आर विद कैंसिल एंड यू विल गेट ए क्यूब ये बात समझ में आ रही है कि आपके पास एक वेरिएबल उड़ जाएगा और एक बच जाएगा और आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं ये सब को क्लियर है इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना ए के अराउंड सिमेट्री है ए के साइड पे एक आ रहा है और दूसरे साइड पे वन बाय आर है तो मल्टीप्लाई करते वक्त तो आर और वन बाय आर उड़ जाएंगे अगर फोर टर्म्स को सपोज करना है फोर टर्म्स फोर टर्म्स को अगर एज्यूम करना है यू वुड टेक देम लाइक ए डिवाइड बाय आर क्यूब डॉट ए आर डॉट सॉरी डॉट ए बाय आर डॉट ए आर डॉट ए आर क्यूब नोटिस कर रहे हो ए आर ए आर क्यूब और उस साइड पे वन बाय आर और वन बाय आर क्यूब है यहाँ पर भी अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ए की पावर फोर बच जाएगा आर वाले सारे टर्म्स उड़ जाएंगे आर वाले सारे टर्म्स उड़ जाएंगे सिमिलरली अगर फाइव टर्म्स सपोज करते हो फाइव टर्म्स फाइव टर्म्स अगर करना तो लाइक थिंक यू बन लो कि ए बाई आर स्क्वेयर डॉट ए बाई आर ए डॉट ए आर डॉट ए आर स्क्वेयर ये भी सबको समझ में आ गया कि अगर पांच टर्म्स सपोज करते हो तो इस तरह करने होंगे अच्छा ये कब होगा व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन जब प्रोडक्ट गिवन होगा ना तब ये करोगे अगर प्रोडक्ट गिवन ना हो व्हेन प्रोडक्ट इज नॉट गिवन इज नॉट गिवन अगर प्रोडक्ट गिवन ना हो देन यू पीपल सिंपली डू लाइक देन यू पीपल विल सिंपली डू लाइक ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर फॉर थ्री टर्म्स a comma a r comma a r square comma a r cube for four times but still normally can learn a r comma a r square comma a r cube number two by the sum a cube by the comma a r power four अगर product given ना होगा तो then आप लोगों ने simply terms select करना चाहिए अच्छा बेटा किसी को arithmetic नहीं याद है किसी को arithmetic नहीं याद है कि कैसा नंबर कि किसी दो नंबर के दरमियान डाल दो और पूरे तीन नंबर को एक अरिथमेटिक सीरीज बना देते हैं वो किसी को याद है उसी तरह का एक है ज्योमेट्रिक मीन बेटा ज्योमेट्रिक मीन इज क्वाइट सिंपल कि जी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन जी इज कॉल्ड जी एम बिटवीन ए कॉमा बी इफ ए कॉमा जी कॉमा बी इज इन जी बी मतलब दो नंबर है ए बी उनके दरमियान एक ऐसा नंबर एड कर दो जो उस उन तीनों नंबर को जी पी में बना देगा तो उस जी को बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन बेटा अब जी पी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं बेटा इससे क्या मैं लिख सकता हूं कि जी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई जी लिख सकता हूं ना आर टू डिवाइड बाई आर वन इज इक्वल ए टू डिवाइड बाई ए वन इज इक्वल टू ए थ्री डिवाइड बाई ए टू यहाँ से आ जाएगा बी ए इज इक्वल टू जी का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा जी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ज्योमेट्रिक मैन इज व्हाट द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द नंबर द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द नंबर फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा है मैं एम सी करा रहा हूं ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है सही है द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स प्लस वाई And x minus y is what? The geometric mean between x plus y and x minus y is what? Who will get it? Who will get it? Okay, x y. Look, geometric mean is equal to plus minus square root of a dot b. बेटा ए की वैल्यू है एक्स प्लस वाई बी की वैल्यू है एक्स माइनस वाई तो ये हो जाएगा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 
स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये क्लियर हो गया सबको बेटा की वैल्यू है ए की वैल्यू है ए वन आर की पावर सिक्स पहले ऑप्शन को देख लेते हैं 
तो ये हो जाएगा ए वन आर की पावर सिक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्र की वैल्यू है ये तो ये ए वन आर की पावर एट का स्क्वेयर डॉट सी की वैल्यू है ए वन आर की पावर नाइन तो ये हो जाएगा ए क्यूब ए वन का क्यूब डॉट आर की पावर एटीन इज इक्वल टू ए वन का स्क्वेयर डॉट आर की पावर सिक्सटीन डॉट ए वन आर की पावर नाइन बेटा ए वन आर की पावर एटीन इज इक्वल टू ए क्यूब डॉट आर की पावर ट्वेंटी फाइव बेटा ये दोनों इक्वल है या इक्वल नहीं है क्या लेफ्ट हैंड हैंड साइड साइड राइट के बराबर है या नहीं है नहीं है इट मीन के ऑप्शन ए इज एलिमिनेटेड दिस इज नॉट द आंसर दिस इज नॉट द आंसर दिस इज नॉट द आंसर बेटा ऑप्शन डी चेक कर लेते b क्यूब इक्वल टू ए सी बेटा b की वैल्यू है ए वन आर पावर एट ए वन आर की पावर एट की पावर क्यूब इज इक्वल टू ए की वैल्यू है ए वन आर की पावर सिक्स डॉट c की वैल्यू है ए वन आर की पावर नाइन सही है ए सी स्क्वेयर है सॉरी ए सी स्क्वेयर है लास्ट ऑप्शन इज ए सी स्क्वेयर तो c का भी स्क्वेयर करोगे तो इसका भी क्या कहते हैं स्क्वेयर करोगे तो ये जगह ए वन आर की पावर ट्वेंटी फोर ए वन का क्यूब सॉरी आर की पावर ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू ए वन आर की पावर सिक्स डॉट ए वन का स्क्वेयर डॉट आर की पावर एटीन बेटा ए वन का क्यूब डॉट आर की पावर ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू ए वन का क्यूब डॉट आर की पावर ट्वेंटी फोर बेटा ये इक्वल आ गए या नहीं आ गए आर दीज टू इक्वल आर नॉट क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गए या नहीं आ गए तो ऑप्शन इज आंसर इज विच ऑप्शन आंसर इज विच ऑप्शन excellent very good answer is option b the answer is option b okay acha abhi baat karte hain jis tarah humne bola tha na ki n arithmetic means ko add karna hai between an ap to is tarah abhi hoga n geometric means ko add karna hai between a gp तो अगर दो नंबर जो ए और बी इनके दरमियान अगर मुझे जी पी को ऐड करना है ज्योमेट्रिक मींस को ऐड करना है तो जी वन जी टू जी थ्री एंड सो ऑन अप टू जी एन हो जाएगा बेटा टोटल टर्म्स कितने हो गए इसमें टोटल टर्म्स कौन बताएगा इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे बेटा एन प्लस टू वेरी गुड एन प्लस टू हो जाएंगे वेरी गुड तो बेटा इसका जो <coughs> सबसे पहले ना जनरल टर्म लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन बेटा टर्म्स इसमें टोटल एन प्लस टू है तो ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन प्लस टू माइनस वन हो जाएंगे दिस वुड गिव मी ए वन आर की पावर एन प्लस वन ए वन आर की पावर एन प्लस वन सही है अच्छा ए एन कौन सा टर्म है लास्ट टर्म होता है आप लोगों के पास आ गया ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन प्लस वन बेटा ए वन कौन सा टर्म होता है ए एन कौन सा टर्म होता है लास्ट टर्म पे हो जाएगा बी इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन प्लस वन यहां से आ जाएगा बी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू आर की पावर एन प्लस वन इससे आ जाएगा वन डिवाइड बाई एन प्लस पावर दोनों साइड पे ले लो तो आर इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए की पावर एन प्लस वन ये क्लियर हो गया कि कॉमन रेशो किस तरह निकालते हो अगर आप लोगों के पास ज्योमेट्रिक मींस आप ऐड कर रहे हो बिटवीन टू नंबर्स ए बी जिस तरह आप लोगों को याद है बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन कॉमन डिफरेंस के बराबर होता था ए बी में बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन जो मैंने जनरल एक फॉर्मूला निकाल के दिया था याद है किसी को मैंने कहा बंदों कल ही करवाया था दिया तो ऑब्वियसली होगा वेरी गुड अच्छा आप लोगों को ये भी याद होगा कि जो अरिथमेटिक मीन में ए एन हम निकालते थे तो वो बराबर होता था ए1 is equal to a1 plus d a2 is equal to a1 plus 2d a3 equal to a1 plus 3d a n barabar hota tha a1 plus n d ye arithmetic mein tha idhar bhi beta similar hi hai pehla geometric mein g1 barabar hoga a r1 g2 barabar hoga a r2 g3 barabar hoga a r3 g n barabar hoga a r n ले रहे बच्चों इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है 
अगर ये क्लियर है लेट मी नो क्या ये भी आप लोगों को क्लियर है इफ आई टेल यू कि जी एन अगर बराबर है ए आर एन के ए आर एन के सही है ना ए आर की पावर ये बाय द वे आर की पावर में होगा सही है ना आर की पावर एन यहां पे आर का क्यूब यहां पे स्क्वायर यहां पे ए आर की पावर वन बेटा जी एन को मैं लिख सकता हूं एज ए आर की पावर एन आर की पावर एन की मेरे पास वैल्यू यहां पे क्या है ये बी डिवाइड बाय ए इनटू एन प्लस 1 आर की वैल्यू आई है सॉरी मैंने क्या कर लिया बेटा आर की वैल्यू आई है ए इनटू आर की वैल्यू क्या है ये बी बाय ए पावर एन प्लस 1 b डिवाइड बाय a की पावर n प्लस वन इसकी क्या मैं होल पावर n लूंगा ये वाला ये क्लियर हो गया सबको ये किस तरह का है इस क्लियर हो गया इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को ओके वेरी गुड देखा बेटा कॉमन रेशियो का फॉर्मूला ये है आर इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए पावर एन प्लस वन दो जियोमेट्रिक मीन एड कर रहे हो तो एन की वैल्यू टू है बी की वैल्यू है एट डिवाइड बाई वन की पावर एन प्लस वन तो ये हो जाएगा एक सेकेंड यहाँ पे मैंने कोई मिस्टेक तो की है लेट मी जस्ट चेक वन कॉमा जी वन कॉमा जी टू कॉमा एट तो ए एन इज इक्वल टू ए वन एन टू आर की पावर एन माइनस वन बेटा इसमें टोटल टर्म्स फोर होंगे तो ए एन इज इक्वल टू ए वन R की पावर फोर माइनस वन विच इज थ्री बेटा ए एन किसके बराबर है एट के तो एट इज इक्वल टू ए वन किसके बराबर है वन के इंटू आर का क्यूब दिस वुड गिव यू आर क्यूब इक्वल टू एट तो आर इक्वल टू टू आर आपके पास टू के बराबर आ जाएगा सही है आर आपके पास टू के बराबर आ जाएगा आर आपके पास टू के बराबर आया उसके बाद आप लोगों ने क्या करने आर टू के बराबर आया है ना तो G1 पहले ज्योमेट्रिक मीन बराबर होगा ए वन आर की पावर वन जी टू बराबर होगा ए वन आर की पावर टू बेटा इसमें वैल्यू कर लो ए वन की वैल्यू है वन डॉट आर की पावर वन तो टू तो पहले टर्म आ जाएगा टू वन के बाद आएगा टू जी टू आ जाएगा ए आर स्क्वेयर तो वन डॉट टू का स्क्वेयर विच इज फोर तो ये आ जाएगा फोर एट क्या ये ज्योमेट्रिक सिक्वेंस है या नहीं वन टू फोर एट क्या ज्योमेट्रिक सिक्वेंस है या नहीं वन टू फोर एंड एट इज दैट ए ज्योमेट्रिक सिक्वेंस और नॉट वेरी गुड 
अच्छा मैं भी सोच रहा था कि कोई ना कोई तो जुगाड़ मैंने गलत मार दिया ना वो बेटा ये था इसको काट लो जरा आर पावर एन प्लस वन इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए बेटा अब आर की पावर एन प्लस वन अब होल पावर वन डिवाइड बाई एन प्लस वन ले लो वन डिवाइड बाई एन प्लस वन बेटा ये दोनों उड़ जाएंगे एंड आर आ जाएगा बी डिवाइड बाई ए पावर वन डिवाइड बाई एन प्लस वन पिछले क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने देखा हो ना तो हमारे पास जो वैली थी वो इस तरह थी वन कॉमा जी वन कॉमा जी टू कॉमा एट तो बेटा बी की वैल्यू एट है ए की वैल्यू वन तो ये जरा पुट कर लो तो आर इज इक्वल टू बी बाई ए तो एट डिवाइड बाई वन डिवाइड बाई वन डिवाइड बाई एन प्लस वन कितने जियोमेट्रिक मीन हम एड कर रहे हैं दो दो टू प्लस वन ये हो जाएगा एट पावर वन डिवाइड बाई थ्री विच इज एट को लिख लो टू का क्यूब पावर वन डिवाइड बाई थ्री ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आर इज इक्वल टू टू आ जाएगा बेटा अगर इस तरीके से भी करना हो तो किस तरह का बेटा फॉर्मूला ये नहीं फॉर्मूला ये इज इस क्लियर टू एवरी वन सिमिलरली यहाँ पे भी बी की बी बाई ए नहीं पुट करना था जी की पावर एन जी एन में ये पुट करना था जी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन तो आर की वैल्यू हो जाएगी ए इन टू बी बाई ए पावर वन डिवाइड बाई एन प्लस वन तो ए इंटू और ये होल पावर एन तो इसके ऊपर है तो ए इंटू डी बाई ए की पावर वन डिवाइड बाई एन प्लस वन होल की पावर एन तो दैट वुड गिव यू ए इंटू बी बाई ए पावर एन डिवाइड बाई एन प्लस वन क्लियर हो गया सबको इज इस क्लियर टू एवरी इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना लेट मी नो इज इस क्लियर ये सारा दोबारा रिपीट करना पड़ेगा सर ये एक चीज क्लियर नहीं हुई ये ऊपर जो है ये आपने फोर क्यों नहीं दिया सर टू क्यों दिया एन दोबारा बोलो ये जो ऊपर जीपी दिया ना समझ गया समझ गया समझ गया वो इसलिए क्योंकि एन की जो वैल्यू है ना एन इज द नंबर ऑफ जियोमेट्रिक मींस दैट यू आर एडिंग तो एन हम कितने ऐड कर रहे हैं दो जियोमेट्रिक मींस ऐड कर रहे हैं ना तो एन की वैल्यू टू लोगे हां वो इसलिए एन अगर टू होगा ना तभी तभी तो एन प्लस टू टोटल टर्म्स हो गए टोटल टर्म्स चार है टू प्लस टू फोर बट हम एन सिर्फ जियोमेट्रिक नंबर ऑफ जियोमेट्रिक मींस ऐड कर रहे हैं एन इज ओनली द नंबर ऑफ जियोमेट्रिक मींस दैट वी आर एडिंग इज दिस सर अरिथमेटिक में तो हम सारी दे दे नो 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 अरिथमेटिक में सर नहीं लिखता था अरिथमेटिक में भी मैंने यही बोला था कि एन इज द नंबर ऑफ अरिथमेटिक मींस एंड एन प्लस 2 इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यू के ए और बी को भी इंक्लूड कर दिया जाए उसमें भी एन को नंबर ऑफ अरिथमेटिक मींस ही लेना होगा आपको सही ओके okay, एट देख लेते हैं बेटा जी बराबर होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के तो ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटी फोर के तो बेटा ये हो जाएगा प्लस माइनस एट एक जी पी बनेगी फोर कॉमा एट कॉमा सिक्सटीन दूसरा बनेगा फोर कॉमा माइनस एट कॉमा सिक्सटीन इसका कॉमन रेशो टू है इसका कॉमन रेशो माइनस टू है मैंने बताया था कि जी पी की प्लस माइनस दो बेरीज निकल के आ जाएगी ये बात सबको क्लियर होगी इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों टू कॉमा एक सेकेंड थ्री कॉमा ट्वेंटी फोर के दरमियान दो जियोमेट्रिक मीन ऐड कर दो जी वन जी टू थ्री कॉमा ट्वेंटी फोर के दरमियान दो जियोमेट्रिक मीन ऐड कर दो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ लेकिन मेक श्योर के नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने बुक के एमसीक्यू से करने वो आप लोग खुद कर लेते सही है देखो बेटा 
क्या मैं लिख सकता हूँ कि टोटल टर्म्स होंगे फोर इनके दो में जियोमेट्रिक नहीं एड कर रहा हूँ दो टर्म्स हो गए पहली बात बेटा ए वन बराबर होगा थ्री के बेटा बी बराबर ए एन बराबर होगा ट्वेंटी फोर के इसको बोल दो ए इज इक्वल टू थ्री इसको बोलो बी इज इक्वल टू थ्री बी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर फॉर्मूला क्या था कॉमन रेशो का आर इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए पावर वन डिवाइड बाई एन प्लस वन ये हो जाएगा बी डिवाइड बाई ए ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई थ्री की पावर वन डिवाइड बाई एन प्लस वन एन की वैल्यू दो जियोमेट्रिक मीन हम एड करें तो टू प्लस वन हो जाएगा ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई थ्री से एट आता है एट डिवाइड बाई एट पावर वन डिवाइड बाई टू प्लस वन विच इज थ्री तो ये हो जाएगा टू आ जाएगा एट को लिख लो टू का क्यू यहाँ तक सबको क्लियर हो गए इस दिस क्लियर टू एवरी वन इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना यस और नो वेरी गुड तो जी वन आ जाएगा ए वन आर की पावर वन जी टू आ जाएगा ए वन आर की पावर टू बेटा वैल्यू पुट कर लो जी वन पहले जियोमेट्रिक मीन आएगा ए वन विच इज थ्री डॉट आर की टू की पावर टू की पावर वन विच इज सिक्स और जी टू आ जाएगा एज थ्री डॉट टू की पावर टू विच इज थ्री डॉट फोर विच इज ट्वेल्व तो थ्री कॉमर सिक्स कॉमर ट्वेल्व कॉमर ट्वेंटी फोर बेटा ये जी पी में क्लियर हो गया सबको ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया ये yes no? <coughs> कुछ तो बोला लगा तुमने बारे में अच्छा <coughs> बेटा ये स्क्वेयर रूट क्या आप लोगों को क्या वो कम्प्लेक्स नंबर में याद था कि माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री और स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस थ्री डॉट माइनस थ्री ये सब चीजें स्क्वेयर रूट में याद थी वो कम्प्लेक्स नंबर में जो मैंने करवाया था ये सब तो याद होगा ना कब इसे इमेजनरी आंसर आता है कब इसे दोनों पॉजिटिव होगा दोनों नेगेटिव वो सब चीजें तो याद होगी बेटा अभी एक बात याद रखें ये काफी इंपॉर्टेंट है जियोमेट्रिक मीन बिटवीन माइनस फोर एंड माइनस सिक्सटीन ये अब सॉल्व करना है बेटा सबसे पहली बात सबसे पहली बात अगर अगर ए कॉमा बी दोनों ग्रेटर देन जीरो अगर ए कॉमा बी दोनों ग्रेटर देन जीरो देन जो ज्योमेट्रिक मीन होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ बराबर होता है प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी के देन जियोमेट्रिक मीन सिर्फ प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी के बराबर होता है समझ रहे हो ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले से प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी आते हैं ना लेकिन उसमें कंडीशन है अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हो तो सिर्फ प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी आता है अगर दोनों नेगेटिव हो मतलब दोनों अगर जीरो से लेस हो तो देन जियोमेट्रिक मीन बराबर होता है माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी के ये बात सबको समझ में आ गई अगर दोनों नंबर प्लस हो पॉजिटिव हो तो स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी लगाओ अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो तो माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी आंसर होगा यह बात सबको समझ में आ गई इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा एंड दर्ड वन इज दर्ड वन इज कि अगर वो ऑपोजिट साइंस के हो इफ ए कॉमा बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस अगर वो दोनों ऑपोजिट साइन के हो अगर वो दोनों ऑपोजिट साइन के हो देन देन जियोमेट्रिक मीन इज इमेजनरी जियोमेट्रिक मीन इमेजनरी होता है सही है फॉर एग्जांपल तीनों का एमसीक्यू कर लेते हैं सबसे पहले टू कॉमा थर्टी टू का जियोमेट्रिक मीन निकालो जल्दी से निकालो टू कॉमा थर्टी टू का जियोमेट्रिक मीन कितना होगा टू कॉमा थर्टी टू का जियोमेट्रिक मीन कितना होगा वेरी गुड स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी टू टू दर्टी टू इज इक्वल टू प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ सिक्सटी फोर विच इज एट दोनों पॉजिटिव है तो मैंने ये वाला केस यूज कर दिया बेटा अब ये बताओ कि माइनस फोर कॉमा माइनस सिक्सटीन का जियोमेट्रिक मीन कितना होगा माइनस फोर कॉमा माइनस सिक्सटीन का जियोमेट्रिक मीन कितना होगा वेरी गुड माइनस एट दोनों नेगेटिव हो देन स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ सिक्सटी फोर माइनस एट क्लियर हो गया सबको यस और नो ये क्लियर हो गया सबको जियोमेट्रिक मीन बिटवीन फोर कॉमा माइनस सिक्सटीन किसके बराबर होगा अगर जो दोनों के ऑपोजिट साइन है तो अब बताओ फोर कॉमा माइनस सिक्सटीन इसके जियोमेट्रिक मीन किसके बराबर होगा 
एट आयोडा एक्सेलेंट इसको आप लोगों ने लिख लेना स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी फोर मल्टीप्लाई माइनस सिक्सटीन इससे आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस सिक्सटी फोर इसको लिख लो स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस वन मल्टीप्लाई सिक्सटी फोर इसको लिख लो स्क्वेयर रूट ऑफ सिक्सटी फोर डॉट स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस वन ये हो जाएगा आयोडा और स्क्वेयर रूट ऑफ सिक्सटी फोर से आता है एट एट आयोडा इससे आ जाएगा एट आयोडा अच्छा बेटा ये वाला क्वेश्चन किसी को याद है ए पावर एन प्लस बी पावर एन डिवाइड बाई ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन ये किसी को याद है जब मैंने बोला था कि ये कब ए बी के अरेथमेटिक मीन के बराबर होगा ये किसी को याद है जब हम ऑप्शन में वैल्यूज पुट करते थे अच्छा बेटा यही क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन है बस सिर्फ ये मालूम करके दे दो कि ये कब जियोमेट्रिक मीन के बराबर होगा फॉर वट वैल्यू ऑफ एन दिस वुड बी इक्वल टू दिस तो एन की वैल्यू अगर जीरो वन बाई टू माइनस वन बाई टू या माइनस वन बेटा इस पर जल्दी से मालूम कर लो थोड़ा जल्दी जल्दी लिख करो सही है ना कौन सी वैल्यू में पुट करो चारों में से कि ए पावर एन प्लस बी पावर एन डिवाइड बाई ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन आपके पास बराबर आ जाए स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी के मतलब फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन इज ए पावर एन प्लस बी पावर एन डिवाइड बाई ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन इज ए जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी मेरे प्यारे बच्चों इसमें पुट करना कितना रॉकेट साइंस है जो आप लोग ये भी नहीं निकाल पा रहे हैं मतलब एन को जीरो पुट करो क्या आता है कितना रॉकेट साइंस है वेरी गुड एक्सेलेंट सो एन को जरा वन बाई टू पुट कर लो तो ए पावर वन बाई टू प्लस बी पावर वन बाई टू सॉरी बी पावर वन बाई टू डिवाइड बाई ए पावर वन बाई टू माइनस वन से आता है माइनस वन डिवाइड बाई टू ए पावर माइनस वन डिवाइड बाई टू प्लस बी पावर माइनस वन डिवाइड बाई टू तो ए पावर वन डिवाइड बाई टू प्लस बी पावर वन डिवाइड बाई टू डिवाइडेड बाई इसको मैं लिख सकता हूँ वन डिवाइड बाई ए पावर वन बाई टू प्लस बी पावर सॉरी प्लस वन डिवाइडेड बाई बी पावर वन बाई टू बेटा उस ऊपर वाले के लिए स्क्वेयर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ बी नीचे वाले को लिख लो वन डिवाइड बाई स्क्र रूट ऑफ ए प्लस वन डिवाइड बाई स्क्र रूट ऑफ बी तो ये नीचे से ले लो तो स्क्वेयर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ बी नीचे आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ ए सॉरी स्क्वेयर रूट ऑफ बी प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ ए डिवाइड बाई स्क्र रूट ऑफ ए बी मतलब के नीचे दो को मल्टीप्लाई करते हो ना तो स्क्वेयर रूट ऑफ ए डॉट स्क्र रूट ऑफ बी बेटा ये दोनों उड़ जाएंगे स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी ऊपर कर लो इसको स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी क्लियर हो गया सबको वन बाई टू अगर पुट करोगे तो आप लोगों के पास ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा इज दिस क्लियर टू एवरी वन ओके ये वैसे याद कर लेना ए पावर एन प्लस बी पावर एन डिवाइड बाई ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन फॉर एन इज इक्वल टू वन इट इज ए बी अरेथमेटिक मीन ए प्लस बी डिवाइड बाई टू बनेगा अगर एन को वन पुट करोगे फॉर एन इज इक्वल टू वन बाई टू इट वुड बी अ जियोमेट्रिक मीन स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी बनेगा फॉर फॉर एन इज इक्वल टू जीरो इट वुड बी एच एन हार्मोनिक मीन टू ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी बनेगा ये तीनों याद कर लो एम सी क्यूज में सीधा एज इट इज करना है क्योंकि आपके बुक के लाइन से मतलब बुक में भी यही करवाया गया है सही है ना एज इट इज पूछा जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन बाकी अगर क्वेश्चन को चेंज कर दिया अगर ये आपसे भूल गए तो आप लोगों को पता है वैल्यूज पुट कर लो आंसर आ जाएगा वैल्यूज पुट करने सर और आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा अच्छा 
अच्छा अभी हमने टॉपिक शुरू करना है सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज तो वो जैसे 15 20 मिनट्स के ब्रेक के बाद कर लेंगे सही है ना क्योंकि वो नया टॉपिक है हैवी टॉपिक है तो वो सेपरेटली स्टार्ट कर लेंगे सही है 10 15 मिनट्स अब 